然后上方，是吧？再来上方，我们呢给它勾勒这个轮廓。这个岩石的造型我们要稍微注意一下哈。这个岩石呢，它是画面最中间的位置，最中间的位置。这个石头快倒下，一块浑整的大的岩石，它附着在一个整体上面，它就稳了，就稳了，懂了吧？好，然后再从上往下。对，好，勾勒这么一块岩石下来。好，这个轮廓线就勾勒出来了。画的不一样了，失去信心。没有关系的，小伙伴们，哪有每张画你都能够得心应手的给它画下来，对吧？好，这张画确实我们在画的时候呢，造型上啊有一定的、有一定的繁复度啊，有一定的这个困难，这都是正常的。那么我们需要的是适当的练啊，不要被前面的一点点的小的失误，是吧？影响到了我们的这个绘画的心情。我们可以适当的尝试局部的练习，如果在课上画完整的画出来。效果不是那么的满意的话，是吧？局部的练一练，让我们更扎实的去掌握一些某一些局部的规律。好嘞，欢迎大家伙的关注啊！十一点了，啊，给忘了呢。我看看，好，怎么发福袋啊？啊，大家手机准备好了啊，手呢也空出来啊，手也空出来啊，然后，好，我们全民福袋啊，全民福袋啊，抢到了的小伙伴，抢到了的小伙伴都可以截图，把今天画的这个画的作作品，然后呢发到咱们的群内，发到咱们的群内，好吧？然后呢给大家语音的点评，倒计时三分钟，三二。三、二、一，发起了啊！好，点一下咱们那个福袋就可以了哈，点一下咱们那个福袋就可以了。<笑>好，怎么抢？点一下那个红色的包包，红色的包包，在屏幕上方。好，抢到一定要截图哈，截图啊！你要不会截图，你拿个手机拍个照。<笑>好，那左下右上。根据这个岩石的方向，是吧？我们去穿插一点点，推进点，推进点。好嘞，欢迎新进入咱们直播间的小伙伴哈，可以跟着抢福袋哟。<笑>点关注不迷路，以后每次直播呢，你都可以，呃，得到相应的提醒。然后呢，可以点亮黄色粉丝灯牌，成为咱们的团宠，在群内呢可以获取我们高清的案例图和工具清单，好不好？还有很多的热心的小伙伴和大家志趣相投的小伙伴呢。可以相互勉励的，共进一步的去学习和了解我们的山水。好，好，点一下就够了啊，不用不用发弹幕，不用发弹幕，点一下那个包包就可以了。点一下那个包包，啊，这是实打实的啊，抖币可以使用的哟。嗯，好，我们把这个岩石大概造型勾勒出来了，是吧？边角上方又开始去穿插。又开始去穿插。OK， 好，顶部给它画到这儿，稍微的擦一擦。来点浓重的墨色，适当的去交叠一下哈。好，倒计时还有五十秒就开奖了啊！<笑>好，在这个下方，我们可以适当的来一点小的、小的结构。在它的底部这里，是吧？我们可以
通过不同的角度的穿插，去给它丰富出来它的造型，暗一点嘛，幽暗一点，穿的就要厚一些。那<笑>上午直播好是吧？可以专注的听。好，然后呢，我们再来往下方去交叠，然后适当的穿插一点重墨啊，穿插穿插一些重墨在这边。角度微微可以有一定的区别，开讲了吗？<笑>每天上午九点半啊，每天上午九点半。当然，我们有的时候周二或周五是一般休息啊。我们后面呢，可能周五就定在休息了。周末我们陪着大家画。今天，今天我们算是陪我们小伙伴一起来度个美好的一个<笑>周五。没有中过，哎呀，下次我们再努力，好不好？下次再努力。好，我们在它底部这块树的左侧，它上方，稍微要加重一些平整的墨色。平整的墨色，太少了，十五个。<笑>你不知道我晚上还要点好几十份的作业吗？啊，晚上我还要去我们自己班级群里群里边点，我都要点到老晚了。嗯，白天要点我们群内的，是吧？<笑>因为我们购买了回放课程的小伙伴呢，我们还是需要给他点作业的啊，知道了吗？<笑>啊，如果你也需要的话，我们可以来到回放课程当中啊，认真一点的去了解学习一下。好，我们推远啊，推远，推远，这这两大处的岩石是吧？我们给它勾勒出来了啊。好，我们推远一点点，大家可以看一看啊。好，大家画出来了没有？好，这块画的速度是不是就比较刚刚那要稍微快一点点了？稍微快一点点了。这块画完，其实画面就已经完成了一半多了，就完成一半多了啊。哎，喝个水。还有没有创建创建群？有啊，十二群。可以申请进十二群，前面的满了也不用重复的去添加。好多小伙伴呢，可能嗯，重复的去添加是吧？呃，没有用。还有一个就是大家伙呢，可以比如说，嗯，像周末啊，对吧？我们比如今天晚上，大家可以提前呢点开我的这个头像，或者说哎发的这个视频看一下我们的这个预告啊，准备起来，相应的材料会更方便一点点。好不好？周末了，也可以认真的来画点画。今天周五嘛，是吧？我们简单的带大家感受感受就可以。那这块岩石跟着怎么样了？好，跟上的来敲个六六六啊！鼓励鼓励，鼓励鼓励主播，也鼓励鼓励自己啊！啊，六六六敲起来啊！饱含水墨一点的笔点，我们点在岩石结构的边角。让这个岩石稍微有点风动松，这个什么松盈一点点，丰富一点点，溜溜溜是吧？<笑>别睡着了啊，赶紧醒一醒啊，赶紧醒一醒啊！好嘞，好，岩石的边角是吧？我们呢，给它稍微的点出来，左侧也是一样。都可以进一步的去给它丰富。六六六
，都跟上了吗？真的跟上了吗？<笑>是眼睛跟上了还是手跟上了？我们再来区分一下啊。好，手跟上的来敲个六啊，眼睛跟上的你敲个一啊，敲个一，我看看。<笑>好，这是我们左侧左侧这一块哈。啊，你看，好的是眼睛跟上了是，<笑>没有关系，咱们呢还有回放的，大家呢可以有需要的小伙伴是吧？可以永久观看啊，永久观看咱们的回放。好，到时候还可以给大家点这个点评我们的小伙伴的作业啊。好，这是我们画的画的顶部的这块石头，嗯，大家画的如何了？<笑>然后接下来我们再往右边走啊，再往右边走，再往右边画的时候，我们差不多要穿过我们的这个中心线了啊，要穿过中心线了。水墨饱满一点点，画什么都喜欢是吧？<笑>好，这是我们的清学生，这都是清学生，画什么都喜欢。<笑>跟着一言难尽是吧？啊，确实，今天我们讲的比较少，是吧？讲的比较少，跟起来就可能有点小伙伴呢，费劲了一点费劲了一点好，然后从上往下，是吧？斜坡下来，那这个斜坡大致画到哪儿？在横横这个十字交叉的点往右下角走。大概一个颜料管啊、呃，一个颜料管多一些啊、呃，多一些的距离，我们再给它画一点起伏的这种棱角，是吧？把这个三进的小道就给它留出来了。好，这块混整的石头，你看这边线条一耷拉出来，它看起来是不是就稳健一点了？是的，是的，需要在雪浪上完整的去观看。好像以后啊，就是这个抖音呢在做调整，以后可能在抖音上就可以看了。我用的是熟宣啊，宣纸不是卡纸。好，在岩石的边角，我们稍微的给它区分一点岩石的结构线，稍微清晰一点点的，看似清楚一点。然后上下交叠一下，好，揉一揉笔，把咱们村这个偏暗的地方是吧，让它就混整一些是吧？中间的白点呢就少一点。枯笔最后我们都要用淡墨给它适当的染一染。用生圈能画这张画吗？可以，但是画出来效果可能不太一样。如果你只有生圈的话，你可以尝试，你可以尝试尝试，好吧？啊，当然你可能画出来的感觉呢，可能不会有这么的细致，是吧？这么多，嗯，细密的小层次，是吧？来一点淡墨。底部都要用一些淡墨给虚接一下，用的生宣，能把生宣做成熟宣吗？<笑>如果是纯粹的生宣做成熟宣的话，那那那这个没有太麻烦了，没有必要啊，你还不如直接用一张生那个熟宣纸呢，而且做起来你要用好多好多的胶粉水。好，从上方的边角。再往下走，右侧的边缘，咱们都要用淡墨，浑整一点的去给它衔接，浑整一点的去衔接
今天也教，<笑>今天就代练吧，今天代练，没有过多的去讲。来，我们再从上方啊，给它勾勒一几层颜色的结构线。用淡一点的墨色哈，淡一点的墨色，大约位于这个转折的地方，我们呢可以把这个下面的山径的底部，或者说小道，这个山径的小道，给它勾勒出来，大致的勾勒出来好，再从下往上。好，然后我们呢，再从上给它稍微的勾勒一点点轮廓或结构，给它带出来。根部这一块我们也用淡墨穿插的平整一些哈，但是中间会带出一点不经意的这种笔触，是吧？但是也是基本上是跟着颜色的方向在走，颜色的方向在走，笔触不能显得琐碎。第一次来到老师的课堂，欢迎欢迎咱们的这个陈桂荣，是吧？第一次来，嗯，第一次来画这么一张，这张相相对呢可能繁复一点，繁复一点内容哈。后面我们还有难易结合的案例啊，有简单一点的，也会有相对呢要繁复一点的。好，在底部我们可以适当的、啊、去强调。去强调一下我们村过的一些位置。OK， 淡淡的墨，来点淡墨，是吧？用我们的白云笔，把中间给它擦一擦，衔接一下，用淡墨的方式哈。你可以稍微等它旁边的这些墨色干一干之后再进行也行。上下这种笔触啊，它要有一定的连叠。当然，结这个结构啊，前后交叠的地方，我们也要保持好区分，保持好区分。它这旁边不是还有一棵树吗？我们要等这上边的墨色干的差不多了，再来进行下边这棵树的塑造。右侧往里边走，就是边角往里边走，它是一个由浓到淡的一个过程，由浓到淡的一个过程。然后顶部，你比如说你需要稍微的强调一些边缘，我们也是稍微的擦一擦，笔触啊。好嘞，咱们呢稍微的就加到这儿啊，就先加到这里。然后比如说顶部这些地方，你需要它墨色过度的话，我们也可以稍微的丰富一下。记住，顶部或者村的多的地方，一般的留白的点，它都不会特别的明显。好，把这个点把握住了，画面就不至于说特别散乱琐碎。这块跟上了没有？<笑>眼睛跟上了，咱们这块眼睛跟上了，咱就不说手上了啊
有的小伙伴说跟着一言难尽，那我就说眼睛跟上的啊，来敲个一好不好？<笑>我们慢慢的来画嘛，跟上来的，呃，大大不了咱们再画它个一个小时。嗯，好嘞，欢迎我们新加入直播间的小伙伴哈，可以点关注哦，点关注不迷路，以后直播都会给大家自自动提醒啊。今天我们是周五了，大家放松一点，然后呢，明天后天我们呢都带大家画一点更更为呃轻松一点的案例。好不好？跟上来的，你看看，眼睛跟上的还是挺多的啊。好，手上跟上了，手上也跟上了啊。我们来个，<笑>好，我们就沉默就行了。我相信沉默的应该是大多数啊。好，然后再来，再来，我们用淡一点的墨色哈，淡一点的墨色，把这个什么，呃，底部的这个轮廓勾勒出来，底部。从右侧，对不对？它大概要画到哪儿？我们先给它确定最右侧的边缘，给大家就确定一下最右侧边缘在哪儿。右侧边缘留出大约一个颜料管或者一个或者一个大白兔的距离，是吧？香甜软糯的大白兔提醒你，画画要开心一点啊，放松一点啊，放松一点。好，留出大概一个一个大白兔的距离啊，就是不要完全接到纸上边缘去了，因为这上面还要画很多细密的小数，细密的小数，嗯，好，然后我们再从它的这个上方，再从它的上方，我们来勾勒一点点这个岩石的轮廓，轮廓线，是不是？好，轮廓线。大概来勾到这儿是吧？转折的地方，你看我们就会适当的顿顿笔，让这个线条显得更加的沉稳。它不是那种，它这个线呢没有很太多的曲线是吧？都比较刚劲啊，刚劲怎么去体现呢？它不就是用方折的这种钝的线条比较多嘛？直线、方的线条更多一点。发糖了吗？<笑>好，我发的大家要接住啊！我顺着网线接送给大家，一、二、三。<笑>啊，你可以顺着网线把它收着啊，来一颗，可以在我们的小黄车，我们直播间的小卖部里边啊，去挑一挑，选一选，<笑>你值得拥有一盒，你值得拥有一盒，让大家再回忆一下我们快乐的童年。哎，来，我们能把这个树的这个呃，不，把前方的这个石头啊啊，再给它勾勒出来。嗯、呃，依然是用相对淡一点的墨，虽然它是轮廓线，对吧？啊，交叠的地方就是这条小道，大概就画一个手指的一个宽度就行啊，一个手指的宽度就行。好，内部的细节呢，适当的加加就行。是用的是手宣，完了没有地方画了，<笑>啊，造型没把握好啊，这个呢就是什么观察的呢可能不够，观察的可能不够。来推进点，是不是看不到了？好，然后再从它的后方走，后方我们再交叠一层，是吧？要注意到这种山径的小道的宽度啊，不能完全的给它弄没了。我们再画前方，这是岩石的轮廓嘛？勾轮廓勾完，其实它村的时候，我们是比较比较容易的。基础的这种村法，我们在赠送的这个。赠送的这个，这个叫什么？基础技法教程里边的，给大家再细讲啊，再细讲。然后再往后边是吧？再一层层的去叠加，是吧？有宽有窄啊，角度它是不是有所区分呢、啊？呃，有所区分。这块岩石它有点曲线，是吧？刚中。遇点柔，什么是什么是刚？那不就是线条方硬一点嘛？这为刚。今年过年的糖都是大白兔了。<笑>好嘞，好，从上往下，稍微的皴擦一点。
前后交叠的地方，对不对？我们呢可以适当的在勾勒和皴擦一下。用淡墨啊，就是前后交叠的位置，我们用这种重复的笔触。是吧？适当的给它皴擦一下。其实这个图离我也挺远的，我也能看到，只能看到个大概，所以我们也就皴个皴个相对相对这个嗯清晰一点的就可以了。好，然后我们再往后方，是吧？不同的角度的笔触，然后呢，蜿蜒曲折一点，蜿蜒曲折。在这个转折大的转折的位置，我们稍微的加点重墨，稍微的加点好，这支笔皴了之后，后面都不能写字了。<笑>这一张画下来，笔锋是吧？都给它搓的差不多了。好嘞，大家现在留白还比较多，我们还需要一一的收拾把暗那点的地方，我们用比较平整的墨色给它统筹出来。好，这块我相信大家会画成一碗面，是吧？<笑>有小伙伴肯定会画成一碗面，是不是这样子？有事儿先吃饭了，嗯。这个小小伙伴的这个什么吃饭的速度挺积极的啊，挺积极的，很好，很懂生活。来，我们呢在这个转折稍微的给它。勾勒一下，有一点点重墨在里边就行。好，水分淡一点，水分淡一点点。好，我们退圆啊，退圆。其实可以把这个角，我们转折这个角，墨色还可以微微的加重，根据我们画面的需要。这个画上面如果烫到汁儿是吧？烫到这个水的时候，你就先不要画的太多啊，不然都融到一起去了。来，我们推远一点，推远一点。正在吃面是吧？肯定会把这么繁复的线条，最后画的成一碗<笑>煮融在一块的面条去了。嗯、好的，好的，这是我们画的这个画面的，呃，最突出的这些内容吧。然后接下来我们要开花细节了，现在就加树啊，加房子啊，对不对？再要加远山，加远山。来，我们先把底部的这个树给它加一加哈，这块等它干一点，我们之后我们再来。右侧呢这么繁茂的这种小树枝啊、呃，我们一点一点的来啊，推进点镜头，耐心一点哈。<笑>啊，变懒了是吧？啊，有了直播就可以是吧？随意的是吧？去去玩<笑>去做自己的事儿了是吧？嗯，再也不用担心错过自己喜欢的案例了，<笑>反正是吧？随时随地都可以看是吧？不用担心跟直播了。是吧？也被担心跟不上了，嗯，啊，这是很正常的，很正常的啊。得空呢就多画一画就好。来，我们从上往下
啊，从上往下来适当的，就跟这个，你就看这个斜坡，你看这个斜坡是吧？右侧画的这些树啊，很少有超过，除了两头，除了这个山谷两头的树，它会超过这个斜坡的高度或者这个路口的高度，其他的都在这个下面。然后细碎的小树枝啊，这个呢，我们就画大概，是吧？画大概，你自己课后再去进一步的丰富，好不好？嗯，好，用的依然是这种直接的勾线的方式啊，去点缀的。没时间看回放，那就跟直播，<笑>总有一个适合你的。花木同学，咱们的回放在直播的这个这个屏幕下方的小黄车里边。第一个链接就是啊，永久观看是吧？至少125十完整案例的直播。然后呢，呃，的回放啊，然后呢，还有我们赠送的基础的技法教程啊，已经开始在更新了，更新了是吧？我们计划的是每周更新两节，有时候心情好可能更新三节。啊，状态如果更好，呵呵啊，还不敢说。好，上面呢出一些繁茂的细枝啊，这个、这个、这个，你自己根据你的画是吧，去叠加，就是不要加的太过于散乱，就可以了，就可以了。这种枯枝是吧？含岩石裸露，但是呢，只有这种松树。是吧？这种松树还有一点夹叶点，这个介子点是叶片比较茂密的。在这个树上面，它点了很多的这种很多的点。这种点呢，像像是呃，我们说秋冬季节的这种树一样。好，画这个下方的时候啊，我们有几棵树干，比如说这块的树干，我们可以稍微浓重一些，有浓有淡的嘛。有没有打那些录播限制？什么录播限制？好，你这个只要加购之后带在咱们学堂上面都可以观看的，都可以观看。好，底部适当的再来一来。非常细密哈，你要说它有什么秩序呢？就是交叠、繁复、交叠、繁复。小白是吧？小白同学呢，就是提个醒儿，就是什么，不要着急。就是说我们在画的时候，前面你跟课，你就现在有些小伙伴他有基础，他来跟有些案例的时候，他都也费劲，是吧？他学过。在画的时候也会费劲，不是每一个案例呢都是，比如说你都能够完完全全画得出来，或者都能够达到你预期的一个效果。那么我们有一个练习的一个过程，对不对？练习之后是吧？相对来讲，我们就会画出的作品呢，它会更加的出彩一些。因为你现在一点基础都没有啊，你在画的时候，我们说从兴趣的角度来讲，可以引导大家呢去着手去感受这种比较文艺的呃山学的表现方式。这是我们作为作为现代人是吧？现代的这个，嗯，一种文娱的生活的方式嘛，让大家有兴趣是吧？有一种可以着手的，呃，生活的方式。但是呢，我们也依然是要注意到，它是有一个什么？它也算是一门技技术活，它也需要你一定的练习才能够更好的去表现，对不对？啊，不要因为某一张画没画好，或者说某一个。呃，案例是吧？喜欢的案例没有画好，是吧？而气恼，啊，这再正常不过了。你问问在座的有几个小伙伴，他曾经没有想撕撕过几张呵呵自己画的画，是吧？啊，都是循序渐进，都是曾经填过坑走过来的哈。好、啊
就画到那种是吧？今天可能都有小伙伴画到他自己的画儿，谁也不认识啊。当然也要做好，就是面对各种各样的问题的一些，呃，一些我们说稳定的情绪是吧？今天这个纸啊又晕开了，这个画墨色啊太太太太过了。会出现各种各样的问题的啊，必然会有。这是学习的过程当中嘛，我们必然会去验错的一个阶段。当你把这一段走过之后，你可能就会更加的呃便于去着手你想画的内容。好，这个块这块的树枝，我们可以适当的画的高挑一点点。我们说跟这个左侧的这个树。山径的水，呃，路口偏一致，画的就是我们小黄车里边的陈少梅的画册。陈少梅的画册应该是在第二个链接吧？第二个链接就是，嗯，好，然后我们呢再往左边走。好，繁茂的叠加起来了，对吧？二号还是三号？其实这两个呢，就是号的数差别不大，是吧？号数差别不大，你都可以。我用的这个是，我用的是二号，我用的是牛耳二号。好，细密的人家去点一点啊，因为这张画它其实留白很多。那么留白就需要我们在画的地方，就是你留白的意向是吧？要靠你没有画的地地方去衬托，要看起来又耐耐看有细节，那么就需要我们在这些树枝的位置呢画的更丰富一些，好吧？这块要体现出它的茂密感。所以有些树枝，我们来给它叠加到里边，然后有一点淡一点的啊，我们现在加的墨色比较重，再来点淡一点的。好，画树是吧？好，我们这个术法也是基础技法教程里边会讲的。我们给大家讲，比如说鹿角，啊，类似于鹿角枝是吧？李郭术法，李成郭熙的这种树木的表现的方法，还有呢，我们对这种。造型比较有个性的松柏柳，我们呢都会一一的画到。出枝它是需要有个练习，我们通过一些名家作品的局部的拆解，让我们呢更加的了解这些它树枝在组合的时候或者用笔的时候的一些嗯细致的点。好，稍微的点上一些交叠一些笔触啊，交叠一些笔触，就是笔触线条与线条之间有一些连叠，不要方向都一致了啊。这块里边呢，大体有长有短的散，就是聚集到里面这块，你怎么画你都不会出现太明显的问题嘛。好，然后我们再往左边来。推远，好，我们从左侧走，小伙伴们，左侧我们在画的时候，大约画到哪儿，是吧？大约要画到这个树口这里啊。右侧这块墨色还没有，中间这块浓重，中间在画这里的时候，墨色要更跳跃一些哈，更跳跃一些。然后再来
，用笔呢可以拾起拾收啊、呃，当然也要兼顾一定的粗细的变化。我每次给大家说拾起拾收的时候，有的小伙伴画的那个线条就是一个板砖一块小板砖是吧？啊，也不要太过，好吧？它是有一定的这种粗细的过渡的关系在里边的。好，够丰富，够细腻了吧？还甚至要点一些点，它底部有些地方更加密集，所以我们要适当的再去叠加一点，有高有矮啊，有长有短。画一幅大作品，你看就画这一张，画这一张，咱就。虽然确实画的也要比较慢哈，它就要花不少时间。如果我们画大作品，画大作品的话，那我们可能，你有耐心跟吗？在座的各位小伙伴，啊，想画大作品，要画好几次。每次画大一点的作品的时候，小伙伴们的还都嗯，纷纷的不呵呵不能接受哦。好了，在咱们左侧。高矮的、错落的，去叠加细密的树枝，加一加就可以了，就体现出密集感。你然后用笔稍微有一点点那个节奏感就可以了，所以你就把握住整体的一种印象，把整体的这种印象给它处理出来。中间是吧？有些小细节，你给它有一定的出入，那必然必然会有的。你就这么细密的点，你让作者自己再来画一遍，他也不会画的一模一样。大致给它处理到这里，然后边角这儿好像还不够茂密，是吧？叠加的不够，我可以稍微的添加添加。好了，我们这实实在在的种树，实实在在种树还是可以的啊。好，点上一些小的拍点，不用那么的明显，不要那么明显，隆重。杂树给截个图是吗？可以的，我们把中间一些局部暗一点的地方稍微再来一些，需要密集的地方是吧？那密的更加透彻一点，有些笔触。它仅仅是为了让这个画看起来更茂密，它并不是一定画的是树枝。好，需要截图的可以截一下，这个我觉得没有太大的，嗯，太大的难度吧。好，好，没有点关注的小伙伴，赶紧的点一下左上角头像加关注哦，加关注的啊。<笑>不要迷路了，明天周六日了，我们可以带大家是吧？卧游一下山水，你躺在床上也可以看，好不好？<笑>躺床上都可以带大家看啊，带大家画啊。如果你有材料、有工具的话，我们更好是吧？跟着我们的脚步啊啊，一同带大家一起来笑意山海。好呢，画到这儿，然后我们来点淡墨，来点淡墨。它后边是不是有一个山石的轮廓呀？啊，有个山石的轮廓，就浅滩嘛。
。好，大约比这个我们的这个山径小道啊要低一点点，是吧？要低一点点。好，低一点，然后啊。稍微比这个山坡高一丢丢啊！一会儿我们要画的这个船儿是吧？就在它的这个左侧了。好，山顶呢，大致也是需要去村一村，重复一下这个墨色的。好 ，OK， 用淡墨哈，都是淡墨。好，中午就要去接孩子。<笑>好，然后我们在这个画面中间把这棵树加完，就画远山了啊，这个就很快了嘛，就很快了嘛。这是有这个两位小伙伴，咱们这个没法连麦啊，不用申请了啊，我也不知道这个该怎么设置。有机会呢，咱们可以试一试，嗯。现在呢，我们先，我们只能带他画画。好，我们往这个上方走，右侧我们来加一棵树。这棵树它是一棵比较枯涩一点，就是稀疏一点的叶片，但是呢，我们得加一点。你如果这会儿画确实不是特别的方便呢，你可以先局部的练一练，或者说你可以先省略掉一些内容。就在这个岩石，就是山径小道左侧的岩石上方。是吧？我们从下往上去画，这个树实在是太小了，是吧？比较小，所以我们可以简略一点点。啊，从下往上，啊，这个树枝是吧？大概加到这儿，上方它也会生发一点枝脉。推进一点啊！好，在左侧的边角加一个小树枝，然后叶片呢，给它稍微的画点小方盾一点的。或者小三角似的，小三角，稍微的叠加点这种叶片啊，不用特别茂密，因为左边的已经比较茂密了，是吧？我们要这种松紧结合，有的地方画的非常的繁密，是吧？紧致。然后呢，我们在画边角一些树木的时候呢，又要松动一点点，是吧？有松有紧嘛。好，岩石的边角，你还可以适当的自己点上一些胎点啊，不要显得散乱就可以了，再让它看起来稍微的丰富灵动一些啊，灵动一些。OK 了。好，接下来我们要开始画的是这个远山啊，远山上方它有。呃，右侧它有小茅屋，对吧？我们把茅屋画出来，左边还有树。远山其实画起来很概括哈、啊，很概括。来，我们抬头啊，抬头，在这个十字交叉的点，刚刚还能找到吗？大概在这儿，是不是？哎，这个这个边角是吧？我们画一点点，画大概两指宽这么个距离，画的是什么？我们的这个山顶边上啊，它有这个篱笆啊，围栏。围栏、护栏，啊，从上往下。记住，我们画的这个一般竖着的线条，就是这种建筑啊，或者这种篱笆之类的啊，这种线条要尽量垂直于我们的这个画面，否则它显得有点散乱。这个或者显得这个东西呢立不住，对不对？好嘞，欢迎各位小伙伴的点赞哈。<笑>
也欢迎大家啊点关注。以后啊，我们周末了，带大家一起来好好的画一画。好，这是我们画的这个，这个，这个，这个小的篱笆，好，画到这儿了。然后我们再来加一个，加一个这个小房子啊，小房子，山顶上方嘛，哈，在这个山脚。加到这里之后，边缘都是要加些茅草，因为这是茅草屋。你们有没有住啊？你们都没有这种生活的经验和体验。好嘞。这是一个草炉、草堂。嗯，说到草堂，刚刚有同学说文人是吧？<笑>在成都，哎，有一个叫杜甫草堂，有小伙伴去过吗？嗯，离我这儿呢距离挺近。<笑>啊，感兴趣的可以去走一走。好，茅草屋嘛，边角稍微的滋滋楞一点点，滋楞一点点。去过了是吧？我们怎么没偶遇呢？我们没有偶遇呢？下次我们提前说偶遇。<笑>好，把大车呢给它点到这儿，点到这儿就行。错过了，哎，说不定是就擦肩而过。好，这是我们点的这个小房屋，后边再来一个。茅草屋，你可以画的简约一点点。然后我们在这个房屋的旁边，是不是？我们在它后方再来叠加一层。是不是大家伙要吃饭了？<笑>来，勾勒出来。后方，好，边角是吧？也是带点类似于茅草的边边，然后上方是吧？从下往上。从下往上给它带出来。好，你有一个群就可以了哈。相应的群<咳>发的资料都是一样的，发现的资料都是一样的。好，在它后方我们来画一点点小的这种，像竹子也好，或者杂树也好，那从下往上。从下往上去生发，然后呢，可以有一些交叠、参差，对不对？啊，原生的看起来更加的明净。在这个房屋和这个转折的山石的后方，我们呢都画一点这种高矮错落的，像树也像竹子的这种植物，但它的墨色呢，相对来说都比较浅。相对比较浅一点，分成两节课是吧？<笑>都要吃饭。好，我们周末的时候呢，到时候可以给大家做一点精致一点的、小一点的、小一点的。好，然后我们来用淡一点的墨色哈，先用淡一点的墨色，把咱们那个叶片嘛，大致用小一点的芥子点，小一点芥子点，给它点出来。你们吃饭都这么准时的吗？十<笑>二点就得吃饭了。去做饭还是吃饭？
好，然后我们再往上走。走过你走过的路，算不算相逢？是吧？搁前段时间那都算。来，我们呢再来，把这个从上往下，啊，从下往上啊，茂密一点，这个就不用分单棵树，对不对？底部都一样。周六日画一个大的，对吧？<笑>两天，人家很多小伙伴还想到轻松一点呢，还搞个大的。有大家很喜欢画大画吗？平常可能画大画少，可能就更期待是吧？<笑>画大画其实更累哦，嗯、啊，其实各方面来讲它都会更累一些。边吃边看是吧？好嘞，我们到根据大家实际情况来，累并快乐着，<笑>这算工笔山水吗？这不算，没有工笔山水这一说法，没有这种说法，你只能说相对工细，是吧？这张画呢，确实要工细一点点。但绝对不是工笔山水，一般就像我们画的这种青绿山水，用手宣画的青绿山水呢，我们可能会觉得它更偏工细一些，对不对？但是也没有工笔山水这种说法，只有画人物啊，或者花鸟啊，我们经常比如说称之为有工笔呀、啊，对不对？这类的，然后山水没有这种说的。山水一般就大写意、小写意，是吧？我们现在画的这种都归类为小写意里边，画大写意的山水的其实很少。呃，你像那种泼墨的呀，它就单独都可以归类为泼墨，那一般也不叫什么，也不叫什么这个，呃，工笔山水，或者说大写意。画完再下课嘛？啊，大家累了是吧？到十二点了，嗯<笑>，也太磨叽了。好，我们搞快点画完再下课，我们今天就得把它画完，画完了，然后稍微来点重墨，在这个岩石里边啊。今天周五了嘛，大家下午还有心情上班吗？<笑>周五的下午是吗？多多么值得期待的，多么值得期待的时候。啊，在我们的直播间，不仅陪你画画，还陪你聊天，陪你摸鱼，陪到<笑>星期天呢。好了，中间我们呢稍微的给它来一点点浓重的墨色，浓重的墨色。考国画专业哪个国哪个学校好一点？那这个这个这个咋说？嗯，这个不好说。都有都有一些，但是我不敢说。<笑>好了，我们继续画啊。好，这是我们细密的叶片，画到这儿。然后旁边它不是有块石头吗？山石的棱，也也那个叫岩壁，对不对？好，我们把这个岩壁给它画出来。这个山径小道是吧？它这样蜿蜒曲折过来的。在这个房屋的旁边，我们给它勾勒出来。好，然后再来好，这边角一个顶面，一个侧面，是吧？稍微区分一下前后几层结构关系，是吧？
把前面这一层呢稍微的给它擦出来就可以了。后边呢细密一些，或者说含混一点点，边角稍微的擦一擦，稍微的擦一下。下班了不算摸鱼了是吧？<笑>好，那吃饭的时候咱们画。这叫什么？你要是画的好，就秀色可餐；你要是画的不好呵呵，你可能也没有心情吃饭，是吧？好，所以呢，画画还是能能这个什么，管饱啊。手机没电了，你眨巴眨巴眼睛。好，然后呢，我们再把岩石后方是吧，勾勒出来，勾勒出来。来，我们往左边走一走。推进点镜头，最近怎么了？怎么画这么慢呢？不 f o l l the view， 来换一支笔来。我拿一个尖狼号，拿一个狼号的小号，是吧？我们换一支笔，换一支大一点的。好，淡一点的墨色，我们把远山给它勾勒穿插出来哈。嗯，稍微有点耐心哈。好，看看速度。速度一点，把它画完。腰杆疼是吧？好嘞，懂了。好，我们把这个山顶大概定在最高的点，就到纸张的边缘了，就跟这个斜坡的最高点，或者跟这棵树干对上来最高的点差不多一致。那么我们把这个轮廓线啊，轮廓线给它勾勒出来。勾勒出来之后，哎，我们稍微的把这个压住啊，不让它跑了，因为它不是卡纸，它老跑。好，从上往下，然后定一定，啊，勾勒几层岩石的结构，然后稍微的细密一些，然后往前面呢可以交叠一些，交叠一些这个岩石的这种造型，或者说结构嘛。确实啊，如果确实很累的小伙伴，劳逸结合啊，劳逸结合，根据自己实际情况来。用侧锋啊，给它稍微的擦一擦，墨色不要过了就可以了。好，我们把山顶是吧，大致的一个山石的这个轮廓啊，边缘是吧，造型。大致给它勾勒出来，形态出来了，对吧？后面那个岩石的非常的浑整，也是后面整个画的墨色，我们要更淡，是吧？好，从上往下，村，是吧？直接就是擦出来的，笔触呢有一些明显的瘪痕，适当的在转折的地方适当的皴擦一下然后再上往下，边角这块可以擦的细密，擦的平整一些，来看的不那么明显。好，再往左边走，再往左边走。我们推远，推远一点，看看整体啊，啊，效果是不是大概就撑出来了？
大概就称出来了。然后你想要它有明显一点笔痕，然后我们可以把这个底部，对吧？就交叠的地方，你可以把一些局部，是吧？适当的去给它重一丢丢，啊，重一丢丢就可以了。今天周五了，累一点，咱们可以休息，晚上可以呵呵休息，对吧？然后周六，呃，周六日，咱们呢又可以好好的画一画了啊。但我们尽可能画的让大家轻松一些啊，就像我们刚刚这样，是吧？夸夸夸几笔，你可能就很轻松。好，再往边角。底部这一块前后墨色区分开，对吧？然后呢，它的下方啊，要给它稍微来点墨色的结构。你看村完了之后，我们再去找这个结构线也可以，是吧？但找的这个结构呢，不要太跳跃哈，不要太跳跃了。泪并充实着，啊，周六日最忙。好，回头呢就慢慢看回放啊，慢慢看回放。要适合画四次横幅的两节课，什么？四次横幅？四次横幅？怎么没理解你要表达的呢？<笑>好，我们可以把一些局部的地方，对吧？你需要加重的，根据画面整体的一个墨色的感觉，是吧？浓淡对比，黑白灰的这个层次，我们可以适当的去加重和强调。好，整体这个时候整体观察，各位闭一只眼睛啊，现在可以去午休一会儿，呵呵闭一只眼睛午休一下啊，先不要做梦啊，你先看一看啊，这个画面当中最浓重的地方在哪儿？最浓重的地方在哪儿？是不是就在这些岩石结构交叠的地方？对吧？还有比如说像这一侧的山，这个山脚，可以适当点上一些苔点，包括这一侧也是一样。好，我们呢再来一点胎点，把前后方这个岩石，你看这么平整的一块石头，它不来点胎点，你说它看起来是不是呆呆板板的啊？很呆，很笨的样子。呃，这么大块石头，一点一点这个细密的东西的都都没有，或者说小精致的、灵活的笔触呢，我们是要给它来一点的。好，注意了，不能平均了啊。注意不能平均了。昨天晚上我点那个小伙伴的作业的时候，在咱们群里点作业的时候，发现有小伙伴这个点的太点还是分组分组的点，然后这儿五颗，那儿五颗，这儿有几个点，那几个点。我们说传三聚五啊，有几个这儿三五个是吧？那儿呢八九个十几个点。小画让人数手数脚分不开。啊，长的呢就画不了大画了，画大画吧。嗯，大画要看什么样的内容。你比如说画这样的画，你看我们同样都要收收着手去画，呃，收着手去画。除非除非咱们画的那个画，呃，都是都是我经常画到的，比如说跟自己绘画的风格啊非常接近的，那我们可能放开了手是吧？甩开膀子来，啊，那都很很好。并不是每个画家的是吧？并不是每个画家的，咱们都是跟他都那个技法都一致。好，然后给他画到这儿，然后从上往下，呃，加点水流，哎，再来点水流。好，左边。这是它左侧，马上就可以上颜色了，稍微耐心一点点，好不好？
然后在水流左侧稍微的穿插一下，然后啊，坚固一定的这个，坚固一定的这个什么，穿插的一个效果，接到水流这儿。远处画的呢，我们都比较虚淡，水流给大家衬托间隔出来，从下往上带一带。然后再从上往下呢，把这个我们的水口中间的小的细节稍微来一点是吧？稍微的来一点啊，瀑布水流的这个姿态，对吧？好，加了点水流是吧？山泉山泉流水的都已经出来了，然后可以给它哎微微的点一点，抬一点。好嘞，欢迎加入到咱们的粉丝群啊！可以在我们的群内获取我们每次直播时的高清的案例、呃案例图和工具清单。嗯，同时呢，你也可以提前的做好相应的准备，我们每次直播时的这个呃重点提醒的内容，好吗？啊，前方的岩石我们也稍微的点上一些胎点，啊，再转折边角，是不是？好，微微的带一带，不要平均啊，不要平均，也不能散乱。他点的胎点是非常的有限的，而且他这个用颜色也点了一些，不仅仅是用墨色点。是的，如果有需要的小伙伴呢，可以看回放呢，咱们练习。啊，今天我们画的这个画呢，相对来说是那个平常我们画的风格呢，跟它差还是差别比较大的，差别比较大。然后我们再来再来把这个下方的树给它带出来，对不对？好，这细密的小树，注意了啊，这小桥上方，哎，我们画出大概的这一组树，大概怎么去画？就是横向的笔点嘛，来推进点啊，横向的笔点，上方窄细。下方啊，宽一些。好，再来，让茂密一点点，一组一组的，一组一组的。然后呢，一棵树一棵树之间呢，它有一定的连叠啊，有一定的连叠，上方窄一点，下边宽一点。申请进入第十二群，和呃前面的群呢都已经满了，已经满了或者还差一两个的地方的群，你就不要去挤了，是不是？那可能前面有人申请了你也进不去，你就进那个申请第十二群就行了，对吧？每一个群的发这个给大家分享的资料都是一样的哈。当然，我们刚刚说的这个抢到福袋的小伙伴啊，仅限今天有效哦。今天你可以把它发出来，到时候呢，我们可以给他点点这个作业。好，然后我们再来点淡淡的墨色，淡淡的墨色，从前往后是吧？再来给它点一点点树的根部或末尾的地方，我们都给它稍微来点淡墨。啊，这些树与树之间，我们可以适当的去给它连叠。好
，微微的用淡墨呢，带点树干的这种感觉，是吧？隐隐约约的，是吧？有一点若隐若现的树，树干在下方。这就是一成组成组的出现的，它能体现这种树的茂密，成排成林了，是吧？成排成林了。当然，这个最后要用点淡墨去染，颜色染，它就更丰富了。今天只是看老师画，没有画，对吧？自己没有画，呵呵只是来点赞看一看，是吧？但是也很享受，哎，那就好。如果能在咱们直播间啊呵呵，得到惬意的享受，同时呢还能吃点大白兔，那是不错的，不错的啊。好，我们稍微的来点胎点，点一点我们的这个，呃。石头的边角上，让它看起来松动一些。咱们推演，大家看看整体，是吧？看看整体关系。来来来，这个不算细腻，这个不算细的了，不算细致的了。啊，如果刻画的更细致的话，咱们还可以，是吧？更深、更深、更深入、细致一点。好，下面的岩石上点一点胎点。这样我们就可以画远山，微微的来上一些小的不经意的胎点，在这个岩石的边边角角，边边角角。然后我们再来啊，再来画的就是远山了哈。远山其实就就就很简略。对，上午的九点半。从它下方啊，接一块石头，对，接到这个竹子的边缘嘛。好，拾起续收，好，然后再往下面走的时候，这个云雾都会把后边给遮罩住。在这个房屋的和竹子交叠的这一侧啊，我们呢给它把远山的。底部微微的带出来，好，那么再画的时候是什么？最右边大概画到哪儿？最右边画到竖着的中心线，竖着的中心线到整个纸上边缘一半是吧？这是我们说岩石的边边角角，大概画到这儿。你可以往左边收一点点的，也不影响，是不是？好，底最顶部，嗯，大概画到这个位置。好，这是顶部的岩石啊。底部它挨着山径的小道，底部呢它要稍微的重一些，上面呢都很虚淡啊，都很虚淡。拾起虚收的，稍微的擦一下。拾起虚收的擦一下淡墨呢，给它把边角擦出来。好，皴擦了一下，对吧？好，右侧我们要衔接过度自然一点。但这张画的细节是比较多的啊，<笑>确实不得不说，它细节比较多。我们少有画的这么细致的，来从上往下，再添加一点颜色的细节。好，如果你不想加了，是吧？你不想加了，你就稍微的给它皴擦几笔，干一点之后，你再去丰富。从底往上带出来。好，这是远山哈，底部用淡墨和它房屋这块衔接，这块还要再加点我们的竹子啊、树啊之类的。从底部往上，我们去擦或者去染一染。好，稍微的带一带，松动一点。
。当然，松动了，如果你自己把握不好的时候，你就不要这么随意了啊。好，前后交叠的位置，对，区分开。然后我们把这个底部是不是给它带出来？底部。好，然后再来点淡淡的墨。好，这个这个山山石的这条山上的路还是挺危险的哈，护栏都没有，这么翘，陡峭的在山峰上，还有个人儿啊，还有个人儿。虽然这条道路可能看起来挺宽的吧，嗯，没有护栏。好，我们稍微的给它穿插一下，带点结构线就可以。从这个转折，从上往下拾起，对不对？续收，啊，续到这个底部去。当然，村的时候呢，它有不经意的一些笔触，或者说若隐若现的一些，呃，结构线在里边啊，结构线在里边山区的笔推荐一下，在我们的小黄车里边，就是有一个套装的笔，有一个套装的笔，然后你可以选这个蓝好，比如说蓝竹画大一点的，我们可能就不用这么小的笔了，是吧？然后如果说你需要。小一点的有单独的这个狼号，你可以看一下里面，啊几号链接呢？我们没太注意。好嘞，好嘞，我们呢大致呃大致的就给它先染到这儿了啊，染到这儿。这是远山啊，你等它干了之后，你还可以点点它一点。老师饿了吧？<笑>来颗大白兔啊，饿了的小伙伴。来个来个大白兔，补充一下饥饿。<笑>来，我们用淡墨稍微把村过的地方擦一下，啊，擦一下，然后呢，把底部给它稍微的染一染，不让它琐碎就可以了。好，这是我们带大家画的远山。好，底部呢，给它扫一扫。这个时候云雾不需要你去提线，你留白就可以了，留白就可以了。淡墨扫一扫，好，这张画是不是相对就完整起来了？相对的就完整起来了。然后上面画面上面呢，这个中间的这个点景人物我就不画了，自己去加就可以了。我把下面这个点景的船只画出来，然后染染色，好吧？让我们的画面相对的丰富一些。我以为挑了个简单一点的。<笑>我有挑的是一个简单、快、快速完成的啊，就发现还是需要一些时间的啊。来，我们再往上面走，来，从下往上啊啊，对，从左往右啊，看好了，看好了，抬头了，注意了，画完这块就可以吃饭了啊，画完这块就可以吃饭了。来，一个小舟，对不对？尾部微微的翘起来一点点。勾勒一下它的高度，好，然后上方它有两个、有三个点景的人物，我们可以推进一点，大家可以看一看。我们把这个脑袋，是吧？搓两笔，然后呢，身子呢大概像个三角，它勾勒着的，手臂向前摆动着的。腿儿向前，加个发辫吧，啊就可以了，就看似向前拱着的这么一个人的造型，你就画出一个动态来就可以了，火,火柴人都算不上，对吧？这个呢，只是我们说画点景人物，你把基本的动态表现出来。好，这儿就坐着两个人，左括号右括号，把脸画出来。
，脑袋呢点一笔，现在好，在脑袋左侧加个再长一点的左括号，右边再画一个长一点的右括号，好，胸口啊画一个 Y 字形，字母 Y， 哎，现在就是一个人坐在那儿了，呵呵啊，你也可以把他腿儿是吧往前面耷拉点儿，好，然后再往他后边走，后边他还有一个人是吧？他俩一前一后。正在交流，这个人脑袋上面披了一个头巾，是墨色的，耷拉在肩膀上。好，左括号把手臂带出来，右括号把背带出来。他们之间左靠左，再来一个右括号把手臂带出来。哎，这是不是就很快就完成了？好，小桥是吧？给它连接起来。小船儿啊，那小桥了。OK， 然后我们还可以加点水的波纹。老师奔着一点钟去了是吧？<笑>嗯，好，周五了嘛，你们下午又不着急上班，对不对？对吧？你这下午你们周五不是最值得期待的时候了吗？<笑>好，然后在这个小船旁边，是吧？微微的带点水波纹。周五不就是最有期待的时间吗？哈，好嘞，咱们还可以在回放里边呢，再见。好，稍微加了点水波纹就可以了。浩渺的烟波是吧？好，我们现在就可以开始着色了。我把这个案例图呢挪挪开一点，大家可以这个什么，可以有需要的可以截一个咱们的这个稿的，呃，墨稿，好吧？有需要的可以截一下墨稿，不需要的就拿出工具，拿出颜料来，先拿出花青和赭石色来，我们再大家把这个呃颜色给染出来啊，颜色染出来。好，截好了，敲五，截好了，敲五，啊，截好了，敲六六六六六六，嗯，马上周六了，<笑>美好的期待就在今天呢，就在今天呢，啊，累点就累点嘛，啊，来，我们来点赭石色，来点赭石色，是我失误了，今天是不是耽误的时间有点久啊？嗯，不好意思，下次我注意，<笑>下次注意。好嘞，我们呢就先画到这儿，呃，然后我们拿出牛耳，是吧？刚刚说了半天的牛耳，是吧？这不就要快点吗？牛耳这个面积大，下次我拿个排刷来，啊，拿两个来，是吧？这个老师真有两把刷子啊，到时候给刷两笔，哎，颜色就染完了，是吧？因为我们前面画完之后，后面染它就很轻松，它就染就要会轻松一些。但是啊，我们是开玩笑这么说，小伙伴，你不要着急，你要是不是吧？我们辛辛苦苦画了半天，一会儿你要是画毁了，你不得骂我才怪是吧？嗯，好，然后我们用点赭石是吧？把右侧、右侧、右下角的岩石，比如说这块啊，右下角这块都可以给它染上。赭石不管是吸墨还是着色，它都需要什么？就是如果你画的比较淡，它都会更淡一些，都会更淡一些。它不会像生轩那样说，它自它自己会吸墨啊，会吸墨。反正每次画的跟老师不一样，<笑>嗯，啊，你画的跟安利差不多就可以了啊。然后我们呢，把这个岩石的底部，岩石的底部。吐血三生，怎么了？这这么这么画画这么一张画就累成这样了吗？<笑>啊，不至于，不至于啊！啊，像前期我们要画快了，是不是？这不就得招小伙伴们说？<笑>好，那我们再来一点淡墨啊。我们把这个，哎呦，把我们的小桥给它染出来，小桥染出来
对吧？小桥梁出来，然后呢，把这个桥墩儿、桥墩儿也给它染了啊，然后呢，再来。以后我们带大家画一个简单一点的嘛，带大家画一个简单的点儿，出效果一点的。好，我们再把这个树干，对吧？用相对明显一点的赭石色，相对明显一点的赭石色。好，带出来了，对吧？嗯，好。然后房屋，对不对？房屋，我们甚至于还要需要加点这个什么，加一丢丢这个藤黄在里边，来点藤黄在我们的赭石色里面啊。最后的时刻，大家呀要耐心一点啊。对，画画就不用吃饭了，羞涩可餐。你要没画好，对不对？你一肚子的气也不用吃饭了。还挺节约粮食的哈，呃，吃两个大白兔也可以的。咱们直播间有小卖部，<笑>我们有这个小黄车里面有大白兔，还有我们的开心果。要是让你不开心的话，你得让自己开心起来啊，开心起来。好，用我们的这样藤黄加赭石的颜色，把右侧的这个斜坡是吧？斜坡都给它染出来，好，给它。压住，压住，把树枝都可以呢，放到一起去染，放到一起去染。好，底部，那稍微的给它染一染，也来一点赭石，呃，那个藤黄哈，在里边。全是这个赭石呢，它有点发红，所以我们要点它发黄一点点，发黄一点点。然后里边更多的颜色的细节我们不染，比如说它这里边还点了一些叶片上。好，远山顶部，我们呢用藤黄加赭石的颜色，把远山呢给它扫一扫，扫一扫啊。包括右侧的岩石顶部也是一样，大家注意到过度自然，边缘我们可以用水笔给它稍微过渡一下。好，来一支干净的水笔。小金属，人家小猫咪好吧？<笑>怎么总有人给认错呢？总有人给认错。好，然后我们再来把远远处的这个用淡墨，用淡墨衔接一下，我们用赭这个赭石染的地方。不用加，不用加赭石啊，不，赭石不用加墨，我加了一点点藤黄在里边，加了点藤黄。那个喜欢加藤黄来染这个画面是吧？加赭石，明代呃有几个画家就特别喜欢这样使用，沈周、蓝英，对吧？啊，他们的画里边呢就喜欢加点藤藤黄在这个赭石色里面。好嘞，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴哈！没有点关注的可以点一下关注哦，点关注不迷路，以后每次直播呢都会提醒你，尤其是周末的时候，你赖在床上的时候都可以听带着你一起来画画，卧游咱们的山水啊，嗯，你卧着啊，你躺着，咱们呢都可以带着画，啊，你看就行是吧？你不用出门是吧？大冬天的是吧？出门多冷啊！啊，我们呢就带着你会走一遍，<笑>带着你走一遍。好，我们把这个房顶也用这个颜色染出来，藤黄加了点赭石，加了点赭石。然后我们把这个吃饭回来还在播，哼，你就不要说话了啊。
大家伙还没吃呢，就你一个人吃了，你还说出来？好，房顶我们给它染出来了，对吧？好，这些你都可以自己再多染两遍，都可以多染两遍。我们现在开始来处理一下这个岩石上方啊，岩石上方底部，它都用扫上一点这个暖的颜色，暖的颜色。成都冷不冷？成都最近有一点点冷啊。好，上方这块稍微的给它擦一擦。好，岩石的底部，要用这种淡淡的啊，藤黄啊，赭赭石啊，是吧？稍微的染一点点底部，包括下边岩石也是一样，只不过这个颜色可能不太明显。不太明显。好，花青上花青，花青一染的画面就完整起来了，完整起来了。但这个没有干，是吧？没有干，我还不干，因为它只是一张纸，拿吹风机吹吹了之后，它就会褶巴的更难看，啊，褶巴的更难看。我吃早餐晚呢，所以我这个我每天每一顿饭都比较晚，所以我这个就不着急了。喝点米酒，吃着螃蟹，看不晕。你这小子的生活，这小子的生活可真是呵呵美滋滋的啊！嗯，这太美滋滋的了。好，用淡一淡的花青，对吧？从上往下，从上，用淡淡的花青，太让人羡慕了。这个小，这个小伙伴是吧？他还居然呵呵喝着酒，嗯。好，把岩石呢染一染啊。按理来讲，咱还应该是过度的更自然一些，或者说更多的层次。但是这让它干呢、啊，它不干，咱也没办法。左上角，这个可以在藤黄里边哈，可以在这个什么这花青里边加点点藤黄，花青里边加点点藤黄，把绿丢丢，从上往下去把山石染出来。呃，亲学生，是吧？都不催我，嗯，好嘞。好，我们把山顶是吧？一染，画面呢就完整一些了，完整起来了，是吧？辛苦了大半天，然后现在呢才看到效果。呵呵你要知道，不是每张画咱们就是几笔就画完了，我得着补一下，为今天这个磨磨唧唧。找补一下，嗯，回头我把它分成两节上传啊。这个超过了三个小时都视频时间太长太大，传不上去，分成两节。但是我们给大家承诺的回放里边都是说的是完整的啊，完整的一至少一百二十张的案例，所以你不用担心，好不好？你不要担心啊，我这老师分成两节上传，我是不是又少了一节课？<笑>怎么担心那些不不必要担心的东西啊？还有呢，在我们的群内呢，我们的小伙伴要友好的交流哦。啊，在群内我们会有很多热心的小伙伴和大家啊回答呀，大家是疑惑的一些问题，对不对？大家都是出于志愿的帮忙，希望我们相互理解，保持一颗同理的心，对不对？我们更多的沟通的是事情。嗯，好，然后呢，我们在这个这张画大致的效果就到这里了啊，就到这里了。你需要加重的地方，你还可以稍微的来一点
OK 了。山石用的花青，微微加了点藤黄，微微加了点藤黄，没有干是吧？大家看不到太多的效果。到时候我把这个资料图拍个原图，到时候放到我们的资料区，好吧？放到我们资料区，大家可以看到我画的这个画的效果了。好嘞，雪浪上面啊。好，各位小伙伴，今天我们就先画到这儿吧。<笑>大家都辛苦了，都辛苦了啊！周末了，祝大家周末愉快啊！周五的下午是最值得期待的、最激动人心的啊！现在赶紧睡个午觉，吃个午饭啊，做个美美的白日梦，迎接周末的到来，好吧？今天我们的课程就到这里，来首音乐为我们的课程呢，哎，画上一个句号。呵呵